e-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadgets and mediums. All the processes of this e-commerce such as purchase, selling, advertisement and comparison with other products, transfer of money etc. are made by electronic gadgets. Media like internet, computer network, email service, bank, credit card, debit card are used for the trading. Right? Now you will use everything you will use. Because in the past, this is all part of life. Ho gaya hai, right? So, everything is online. Ho gaya hai. Everyth everything is digitalized. Buying, selling, delivery of goods and payment of money by professional units have become easier due to e-commerce. E-commerce means क्या कि जो कुछ भी activities commerce की हो रही है purchase, selling, trading वगैरह, right? वो सब कुछ online हो रहा है, right? और सब electronic gadgets से हो रहा है. Also time and expenditure of customers for buying have been reduced. Thus there are many advantages of e-commerce. The whole process of buying, selling has become easier and faster in comparison to the system of traditional business due to e-commerce पहले क्या था ये कुछ भी ऑनलाइन नहीं था राइट right? तो so, उसकी वजह से क्या होता था काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और कॉस्टली भी होता था बिकॉज़ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ना अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग ना करें तो राइट right? ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह वो सब का और कस्टमर और बिजनेस है उन दोनों में काफी गैप रह जाता है वो इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते ओके सो बिजनेस कैन बी डन एट एनी टाइम एंड प्लेस विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स मेनी एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन फोन पोस्ट एंड प्रिंटिंग वर्क आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओके एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट एंड टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेटर एंड क्विक सर्विस टू द कस्टमर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर बाय इंटरनेट अभी हमें कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो हम तुरंत ही व्हाट्सएप या फिर कॉल करके या फिर मैसेज करके या फिर ईमेल करके राइट right? वो सब कर सकते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी सोल्ड इजीली ड्यू टू इजी इंटरेक्शन विद कस्टमर्स सोल्यूशन टू सर्विसेज और गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैज बिकम फास्ट अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कुछ भी हम ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं तो हमें उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो हम वो पूछ सकते हैं कॉल करके राइट ये जो जोमेटो है जिसमें हम फूड वगैरह मंगवाते हैं राइट तो उसमें भी क्या होता है उसमें भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम वो सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कर सकते हैं सो so, काफी फास्ट हो गया है सब कुछ नेक्स्ट स्कोप ऑफ ई कॉमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व एंड प्रोवाइडेड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड एज बी टू सी बी टू बी सी टू सी एंड सी टू बी ओके बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर्स सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर एंड फोर सी टू बी मीन्स कस्टमर टू बिजनेस अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर इन दिस देर इज अ सैलर एट वन एंड एंड कस्टमर एट अदर एंड द सैलर सेल देर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट कस्टमर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस The seller sells products directly to the customer without any middleman. The buyer is an independent customer. Online shopping is an ideal example of this type. Buyer को कितनी सारी choice मिलती है वो independent है कुछ भी choice करने के लिए, right? In this process, purchasing, selling are fast and easy. Besides retail selling, B two C includes uh, many services like online banking, transportation, etc. ओके okay? ट्रांसपोर्टेशन है वो लोग ही वो कर देते हैं और सब होता है पेमेंट वगैरह कैसे होता है ऑनलाइन होता है 
so it's called business to customer then second is b2b business to business in this both the parties are professionals or traders in today's competitive world business units have become interdependent b2b trading makes interdependency easy and effective it establishes e relationship with uh, suppliers distributors or uh, other middlemen competence can be achieved due to transparency among the professionals the competence of daily business activities like uh, management of supply management of stock list management of payment etc is increased with the help of b2b ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बिजनेस है उसको किसी और बिजनेस की ज़रूरत नहीं होती वो सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं राइट सो so, ये सब ऑनलाइन होने के बाद क्या हुआ है कि जो उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप है सप्लायर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोई मिडल मैन है उन लोगों के साथ सो so, वो जो रिलेशनशिप है वो ऑनलाइन हो गया है राइट सो so, उसकी वजह से सबके बीच में ट्रांसफरेंसी आ गई है ओके okay? सो so, सप्लाई करने में और स्टॉक लिस्ट मेंटेन करने में पेमेंट करने में उन सब का मैनेजमेंट अब इजी हो गया है ड्यू टू ई कॉमर्स ओके देन थर्ड वन इज कस्टमर टू कस्टमर आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू कस्टमर टू कस्टमर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर कस्टमर इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट Internet users using website become seller or buyer as per the requirement. Customers get online facility of buying and selling without any middle. The best example of this is auction sites, e-auction. A customer who wants to sell a thing can put the details of his things on the website for function and other persons can bid for them. Okay, e-auction आपने TV में देखा होगा काफ़ी movies वगैरह में आता हो है राइट अ पर्सन हु बीट्स द हाइस्ट बाई इज द थिंग बिसाइड्स इन द वेबसाइट लाइक ओ एल एक्स डॉट कॉम क्विकर डॉट कॉम ओ एल एक्स डॉट कॉम और क्विकर डॉट कॉम पता है ना कि जिसको भी अपनी कुछ भी चीज़ें बेचना है कोई भी चीज़ करके हो व्हीकल्स हो या फिर कुछ भी हो फर्नीचर हो कुछ भी हो तो वो जो अमाउंट में बेचना चाहते हैं वो अमाउंट उसकी सब डिटेल्स वो सब ओ एल एक्स डॉट कॉम में या क्विकेट डॉट कॉम में वो रख के बेच सकते हैं जिसको भी परचेज करना हो वो वेबसाइट भी रिफ़र करेंगे तो उसको अगर वो सही लगेगा तो वो परचेस कर सकते हैं सो इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेगा राइट right? क्योंकि जो वेबसाइट है वो सब रिफ़र कर सकते हैं सो so, इन द वेबसाइट लाइक ओ एल एक्स डॉट कॉम एंड क्विकर डॉट कॉम सेलर प्लस इन पुट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज थिंग्स एंड सेलिंग प्राइस द बायर नेगोशिएट्स विथ हिम एंड देन द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस दैन फोर्थ वन इज सी टू बी कस्टमर टू बिजनेस इन दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स कस्टमर गेट्स लार्ज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट स्यूटेबल एंड रिजनेबल प्राइस ओके The business units that provide such services or uh, offer products declare conditions for sale and price of their services or products. This system helps to reduce time of negotiation and increases flexibility of customer as well as business unit. In this uh, terms of payment is decided by a customer. There are more arrangement in e-commerce besides this. If we consider government as an independent body, the following kinds of arrangement can emerge: that is, government to business, government to citizen, government to government. Then next topic is requisite equipment for the successful implementation of e-commerce. Right? Capital, human resource, and machinery are needed at primary stage to start any business. You all know about this. while in e-commerce more resources are needed they are website computer with internet connectivity credit card or debit card website for continuance of e-commerce development management maintenance and upgradation of website is a must in website web means www that is world wide web 
while site means place website is address of a form at world wide web however website is not any physical or geographical address but it is an organized form of information provided by a form which is made available online then second one is computer with internet connection the computers of the traders or customers must have internet connectivity for the purpose of purchase or sale or business एक्टिविटीज़ इन ई कॉमर्स अभी आप जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो राइट right? तो वो जो कुछ भी एजुकेशन ले रहे हो वो इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता ओके सो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए तभी ई कॉमर्स पॉसिबल है थर्ड वन इज़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द ट्रेडर्स आर नॉट फेमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स सो द क्वेश्चन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइजेज बिकॉज ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है to earning money right so the buyer feels insecurity in payment before purchase and the seller feels insecurity in providing goods before he receives money obviously credit or debit card solve this problem the payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after the order of payment within 7 days These cards are important tools in e-commerce. हम सभी use कर रहे हैं right? Debit card का use हम ज़्यादा करते हैं Credit card का कोई कोई ही करते हैं क्यों credit card का और debit card और credit card में क्या फ़र्क है कि debit card है right? जो हमारे पैसे हैं वो ही हम use करते हैं Credit card में हम advance में use करते हैं बाद में हम payment करें तो चलता है bank को right? Then fourth ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग अंडरटेकन आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोसेस ऑफ प्री बाइंग और सेलिंग फर्स्ट वन इज प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिसीविंग आर इंक्लूडेड हियर ओके बाइंग और सेलिंग के पहले क्या होता है एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर सकते हैं राइट सेकंड वन इज कंडीशंस ऑफ बाइंग और सेलिंग दिस इंक्लूड्स प्राइस फिक्सेशन एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस थर्ड वन इज डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द विद द स्टेजेस दैट इज प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज एंड कंडीशंस ऑफ बाइंग सेलिंग वेल दिस स्टेज इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी The process becomes quick and less expensive if transaction is done online through internet. Okay, this entire process is explained from by the customer's point of view. Customers को इन इसमें ज़्यादा importance दिया गया है right? उसको कब चाहिए कैसे चाहिए क्यों चाहिए वो सब facilities है वो online में provide की जाती है अगर उसको पसंद ना आए तो वो return भी कर सकते हैं okay? सो कस्टमर इसमें मेन है नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट के थ्री पॉइंट्स है रजिस्ट्रेशन प्लेस एंड ऑर्डर एंड पेमेंट सिस्टम रजिस्ट्रेशन बाय फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अ मस्ट फॉर कस्टमर हु वांट्स टू परचेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मींस टू ओपन एन ऑनलाइन अकाउंट एट सेलर साइट उसका अकाउंट तो होना चाहिए ना तभी वो परचेज कर सकता है सेलर की साइट पर रजिस्ट्रेशन मीन्स टू साइन इन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर दिस अ कस्टमर नीड्स टू प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम एड्रेस फोन नंबर एट्सेट्रा अ पासवर्ड इज प्रोवाइडेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस पासवर्ड सो दैट अदर पर्सन कैन नॉट लॉग इन दिस अकाउंट ओके सेकेंड इज प्लेस एंड ऑर्डर We can select and put the product of our choice in shopping cart while shopping online. आप सब ने ये ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता ही होगा अगर ना की हो तो एक बार ट्राई कर लेना तो आप आप उसमें शॉपिंग कार्ट आता है जिसमें आप सब जो भी आपको परचेस करना है वो आप उसमें रख सकते हो शॉपिंग कार्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्टेड बाई द बायर वेल शॉपिंग ऑनलाइन आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट इन शॉपिंग कार्ट एंड ऑप्शन ऑफ पेमेंट कैन बी सिलेक्टेड देर आफ्टर and last one is payment system payment can be made in different modes like cash on delivery check net banking transfer 
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिजिटल कैश एट्सेट्रा इन ऑनलाइन शॉपिंग आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू देन मोड ऑफ पेमेंट फिफ्थ पॉइंट इज मोड ऑफ पेमेंट कैन बी डिफरेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग ओके फर्स्ट वन इज कैश ऑन डिलीवरी In this way, the customer has to make payment of money on receiving goods at his address mentioned for delivery. ये तो होता ही है हम कुछ भी परचेस करते हैं ऑनलाइन तो हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं कि जब भी वो हमारे घर पे देने आए तब हम तभी हम उसको कैश डिलीवर कर देते हैं Then second one is check. Online seller can collect check from the customer. A person who buys goods issues a check to the seller. The seller dispatches goods only after the check is credited to his account. the net banking transfer banks also provide the facilities of making payment or transferring money through internet to the customer in recent time in this process the customer transfers a necessary amount from his bank account to the account of the seller goods are dispatched only after the amount is transferred okay so it's called net banking transfer then credit card or uh, debit card i already explained these type of cards are known as plastic money these cards are used in large extent in online shopping credit card provider bank provides facility of shopping to the card holder on his credit an amount to be paid by customer to the online seller is paid by respective bank then the card holder pays this amount to the bank within prescribed time the card holder gets freedom of payment by installments or at his convenience within prescribed time debit card holder is provided facility of online shopping up to the existing credit balance of his account obviously uski jitni balance hai wo utna hi uski limit itni hoti hai utna hi wo kar sakte hain As soon as online transaction is done through debit card, the same amount is debited from the bank account of the card holder. आपके मोबाइल में वैसे में सा आ जाता है कि आपके बैलेंस में से इतने रुपीस कट हुए हैं, ओके? So इतने debit हो ही जाते हैं. Or digital cash. This is one type of currency which exists only in cyber space, that is internet world. There is no physical existence or form of this type of currency, but bank provides a facility to the customer to use this uh, as a real currency in electronic form. The customer has to pay the same amount of uh, real money as digital cash to the banks. Then banks maintaining forms of e cash send a special software to the customer. Digital cash can be received through the account of the customer. This digital fund can be used for ऑनलाइन शॉपिंग ये जो आप यूज़ करते हो पे फिर फोन पे अभी तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आ गई है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो राइट देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स देर आर मैनी रिस्क इन online transaction in comparison to traditional money transactions that is risk of transaction risk of data risk of intellectual property and secret data every coin have two side abhi humne sirf uske advantages hi padhe now hum thode uske minus points hai wo bhi janenge to isme safety aur security rakhna zaruri hai risk of transaction For the dispute among the online seller and customer, at times the argument from the seller remains that the customer has not placed order properly. At times, it may also happen that the customer has not placed order at all. The complaints like non-receipt of goods at the place mentioned on or receipt of goods not compiling with the required quality remain common in online transaction. to prevent this risk verification of identity and address should be done during registration of account further customers should prefer to purchase goods from reliable and well established websites only then security against risk of data collection 
there are many risks related to data important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive you may be familiar with the word virus or hacking okay virus is a computer program it creates clones and that damages the data in computer system virus interrupts on screen prevents the computer to work it may damage the data files or whole system antivirus software is to be used to prevent this risk uske liye hum antivirus use karte hain hamare mobile mein bhi kafi bar wo hang ho jata hai ya fir computer mein hota hai pen drive mein bhi hota hai to sab data hai wo corrupt ho jata hai right so uska hame backup rakhna padta hai alag alag jagah par then third one is security against intellectual property and privacy internet is an open platform once the information is placed on internet means it becomes public information such as email address phone number bank account number password provided during online transaction and many more business information are required to keep confidential while dealing online ab jo kuch bhi online karte ho iska meaning ye hua ki ye sab public publicly ho gaya right ki sab wo dekh sakte hain तो so, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस यूजिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर मस्ट चेंज हिज पासवर्ड पीरियोडिकली थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले राइट right? सो so, ये जरूरी है ध्यान रखना आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू If anyone wants to ask uh, doubts regarding e-commerce, they can ask me in Zoom meeting. Okay. And write question answer in fair book. And read also. Thank you.